நாமங்களும் தேரவப்படும் வாக்கிய பரிச்சரிக்கி பிரவா இப்படல விடுதலக்கி ஆசிருவாதரிக்கி சகோதரி மந்தி சாக்சின் செப்பிந்தி நிஜமே மனு ஜீவுத்துவில் அனைக்கு கஸ்டாலும் நஸ்டாலும் வாட்டமி அனைக்கு மைனும் மனு ஜீவுத்தால் வச்தை இந்துக்கன் சூச் நட்லைத்தே பிரசங்க அண்டாடு மரி சுக்கான்னி துக்கான்னி குட தேவுடு மனமு அன்வுவின்சாலனி வாட்டனி ஜத்த பரிச்சாடு हலலுயா மனம் அந்தரமி கூட சுக்கமு அன்வுவின் மனமும் எந்த துக்க படத்தமோ அந்த சந்தோஷனி தேவுடைத்தாடு हலிலுயா பரத்தி தானிக்கி குட தேவுடு ஒக்க மன்சி சமையான்னி ஆயின் அனிக்கிரையின்சி தேவுடு ஏவனி சல்வைச்சுடன்டே தகின சமைமந்து ஆயின மிம்முனு ஹெச்சின்சு நட்டலு ஆயின பலிஸ்டமைன சேதிக்கிரிந்தா ஹலிலுயா நான் எந்துக்கு பகலகுட்டாம் நான் எந்துக்கு இலா சேசாமன் அடுகுத்ததா அடுகடானிக்கு தனிக்க ஹக்கு மனம் அந்தரமே கொட மட்டிவாரும் ஆ சுஷ்டிகர்த்தேனே தேவுண்ணே அனடானிக்கி மனக்கு எட்டுவான்டி அரகத்தகானி யோகித்தகானி ஹக்கு கானி லேது हலிலுயா आयक्का ग्रांदमलो मूडा अच्छायम पदिखेड वच्चिन चूसने अटलाईते योक्क अबक्कोग जीवुत्तुमलो अन्नी नस्ताले वक्क लाबम कोडा वक्क लाबम कोडा लेदु हलेलुया चुरन चदुरंडी अंजूरप चेटलु पूयकुंडि ननु द्राक्ष चेटल ஒலிவா செட்லு காப்புலேக்க யுண்டினனு சேனிலோனு பைரு பண்டக்கு ராக்க போயினனு குரலு தொட்டலோ லேக்க போயினனு சாலலோ பசுவுலு லேக்க போயினனு நேனு எகோவையந்து ஆனந்தின்சதனு நா ரக்ஷன கர்த்தியைனனா தேவனியந்து நேனு சந்தோசின்சதனு பிரபுவகு எகோவையே நாக்கு பலமு हலலுயா हலலுயா இ பக்துட் ஜீவுத்துமல் வக்க லாபமு குடலேது அன்னி நஸ்டலே அன்னி குட நஸ்டலே हலலுயா ஐனசரே பக்துடு குருங்கு போலேது இங்க ஏமான்னைட் அண்டே எகோவையே நாக்கு பலமு நா ரக்ஷன கர்த்தியது நா தேவனி எந்து நேனு சந்தோத அன்னி நஸ்டால் கலிகன அப்படு மனு அனுக்கொண்டாமு தேவுடு மனு நானு மச்சு பெடேமோ தேவு நானு விடிச்சு பெட்டேடேமோ அனி மனு சிவுத்துலோ மனமு வர அவிதங்க தாலிஸ்தம் हலலுயா இன்னி நஸ்டால் வச்சு நப்படிக்குட இப்பத்துடு பிராப்புனி ச்துதிஸ்தனாடு பிராப்புனி கனபரிஸ்தன Hallelujah! கிரிஸ்து பிரேமனுண்டி 
మనలను ఎడబాపు వాడెవడు శ్రమ అయినను బాధ అయినను హింస అయినను కరువైనను వస్త్రహీనత అయినను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపున హలెలుయా హలెలుయా ప్రియమైన దేవుని జనాంగమా మన జీవితంలో ఎటువంటి వాటములు మనలో ఎదురైనా సరే మనము వెనకంచి వేయకూడదు హలెలుయా క్రీస్తు ప్రేమ నుండి ఏది కూడా మనల్ని దూరము చేయకూడదు హలెలుయా హలెలుయా ఎందుకు మనం దేవుని నమ్ముకున్నామంటే ఏదో దేవుడు మనకి అడిగింది ఇస్తాడని కాదు హలెలుయా ప్రభు మన కొరకు చేయవలసిన కార్యాలు అన్ని చేశాడు హలెలుయా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆది ఖండం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చినట్లు చూసినట్లయితే దేవుడు ఆ యొక్క నరుని సృజించి వారిని ఆశీర్వదించాను మొట్టమొదట చేసిన పని దేవుడు ఏంటంటే నరుని సృజించిన వెంటనే నరుని ఆశీర్వదించేశాడు హలెలుయా చదవండి లేఖన భాగం దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించను ఎట్లనగా ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దాన్ని లోబరుచుకొని హలెలుయా ఆ విధంగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు మీరు ఫలించాలి మీరు అభివృద్ధి చెందాలి మీరు విస్తరించాలి భూమిని నిండించాలి దాన్ని లోబరుచుకోమన్నాడు హలెలుయా ఈ భూమిని మనం లోబరుచుకోమంటే ఈ భూలోకానికి మనం దాసాహం అయిపోయాం హలెలుయా పాపం చేయి ప్రతివాడు పాపానికి దాసుడు పాపం చేయి ప్రతివాడు పాపానికి దాసుడు దేవుని దేవుడేమో దేవుడే మనల్ని ఆశీర్వదించాడు ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించండి అభివృద్ధి చెందండి విస్తరించండి భూమిని నిండించండి దాన్ని లోబరుచుకో అంటే మనం ఏం చేసామంటే భూమికి దాసోహం అయిపోయాం లోకానికి దాసోహం అయిపోయాం హలెలుయా హలెలుయా దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించాడు గాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పాపము గాని శాపము గాని దేవుడు మనల్ని శప్పించలేదు హలెలుయా మరి ఎప్పుడు శాపము వచ్చిందంటే ఎప్పుడైతే దేవుని మాట మీరి మానవుడు పాపములో జీవిస్తున్నాడో మరి పాపం వచ్చింది పాపము ద్వారా మరణం వచ్చింది మరణము ద్వారా శాపము వచ్చి మనిషి నాశనానికి గురైపోయాడు హలెలుయా హలెలుయా ఆది కాండంలో దేవుడు ఆ యొక్క మానవుణ్ణి సృష్టించి మీరు ఫలించమని అభివృద్ధి చెందమని భూమిని నిండి దాన్ని లోబరచమన్నాడు అదే మాట మరి ఆది ఖండం తొమ్మిది అధ్యాయంలో కూడా నాహుతో కూడా అదే మాట దేవుడు చెప్పి అన్నాడు చూడండి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి నొంది భూమి మీద సమృద్ధిగా సంతానము కని విస్తరించుడని వారితో చెప్పు సేము అదే మాట నాహుతో కూడా దేవుడు మీరు ఫలించండి అభివృద్ధి చెందండి భూమిని నిర్ణించండి విస్తరించండి ఫలించండి హలేలుయా హలేలుయా కొత్త నిబంధనలో యేసు ప్రభు వారు కూడా మీరు ఫలించండి అనేసి ప్రభు మనకి సెలవిచ్చారు హలేలుయా హలేలుయా దేవుడు ఎందుకు మనలను ఈ భూమి మీద నియమించడం చూసినట్టయితే మనము దీవించబడాలని మనం ఫలించాలని మనం అభివృద్ధి చెందాలని విస్తరించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు హలేలుయా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేవుడు తన ప్రజలను మరచిపోడు ఎందుకంటే కీర్తనలో నూట పదిహేనవ కీర్తన ఆ యొక్క పదమూడవ వచ్చిన అనుకుంటాను ఎహో మమ్మను మరచిపోలేదు ఎహో మమ్మను ఆశీర్వదించును హలెలుయా దేవుడు ఎప్పుడు మర్చిపోడు ఎప్పుడు నీకు అన్యాయం చేయడు దేవుడు ఎప్పుడు నిన్ను మర్చిపోడు అన్యాయం చేయడు నీకు ఏదన్నా ఒక శోధన లేకపోతే ఒక బాధ లేకపోతే ఒక కష్టం వచ్చిందంటే దాని ద్వారా మనం కొంత నేర్చుకుంటాం హలెలుయా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు వారు శ్రమల ద్వారా ఆయన విధేయత నేర్చుకున్నాడు శ్రమల ద్వారా ఆయన విధేయత నేర్చుకున్నాడు అంటే దేవుడు కొంత మనకి నేర్పించడానికి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే కొంత శోధనకి మనలను గురి చేస్తాడు కానీ ఆశీర్వాదం మటుకు సమృద్ధిగా దేవుడు మనకి దాచి ఉంచాడు 
ఎహోవ మమ్మను మర్చిపోలేదు ఆయన మమ్మను ఆశీర్వదించును ఆయన కింద వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆయన ఇస్రాయలీలను ఆశీర్వదించును అహరోను వంశస్థులను ఆశీర్వదించును పిల్లలనేమి పెద్దలనేమి తనయందు భయభక్తులు కలవారిన అందరినీ ఎహోవా ఆశీర్వదించును ఎహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృత్తి పొందించును భూమి ఆకాశంలో సృజించిన ఎహోవా చేత మీరు ఆశీర్వదించబడిన వారు హలెలుయ దేవుడు ధారాళంగా ఆశీర్వాదం మనకు వదిలేశాడండి హలెలుయ దాన్ని అనుభవించవలసిన బాధ్యత మంది దేవుడు ఇచ్చేశాడు దేవుడు సర్వము ఆయన మన కొరకు సర్వము ఆయన ఇచ్చేశాడు హలెలుయ సమస్తము ఆయన సమస్త ఆశీర్వాదాలు మనకి విడిచిపెట్టాడు హలెలుయ వాటిని మనము విశ్వాసము ద్వారా దేవుని మాట వినడం ద్వారా దేవుని మాట దేవుని ఆజ్ఞ గై కొనడం ద్వారా ఆ ఆశీర్వాదాలు మనం సొంతం హలెలుయ హలెలుయ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేస్తుంది మన జీవితంలో మనము అభివృద్ధి చెందాలి మన జీవితంలో మనము అభివృద్ధి చెందాలి ఆశీర్వదించబడాలి హలెలుయ మేలు పొందాలి ఏం పొందాలి మేలు పొందాలి ఆ విధంగా మన జీవితంలో అట్టి ఆశీర్వాదం మనం పొందాలి అంటే మనకి మన దేవునికి ఏ అడ్డుగా ఉన్నాయో ఏవి వ్యతిరేకంగా ఉందో ఏ చెడ్డక్రియలు మనలో ఉన్నవో వాటిని మనం వదిలేసుకొని ప్రభు ఎదుట పశ్చాత్తాపడి యథార్థమైన హృదయంతో ప్రభువుని అడిగితే తప్పనిసరిగా ఆయన చేస్తాడు తప్పనిసరిగా ఆయన మాట తప్పని దేవుడు ఆయన మాట తప్పని మనము మాట ఇచ్చి తప్పుపోతామేమో కానీ మనం నమ్ముకున్న దేవుడు ఆయన మాట తప్పని దేవుడు హలెలుయ హలెలుయ యేసుక్రీస్తు మరణి వాడు మరణి వాడు మరణి వాడు మాట తప్పని దేవుడు ఆయన అవునంటే అవును కాదంటే కాదు ఆయన మాట నిరర్థకము ఆకాశము భూమి గతించిన దేవుని మాట గతించదు అది ఆ యొక్క మన జీవితంలో మనం ఎందుకు ప్రభు యొద్ధ నుండి ఆశీర్వాదం పొందుకోలేకపోతున్నాం అని చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం లేఖనం ఈ విధంగా తెలియజేస్తుంది యాష్య గ్రంథం యాభై తొమ్మిది అధ్యాయము మొదట రెండు మూడు వచనాలు మొదట వచనం చూసినట్లయితే రక్షింపక నేరక ఇండునట్లు ఎహో హస్తము కొరచ కాలేదు విన నేరక ఇండునట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చెను మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మరుగుపరిచను గనుక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు హలెలుయ హలెలుయ దేవుడు సహాయం చేయడానికి ఆయన చెయ్యి కురచ కాలేదు దేవుడు మన ప్రార్థన విని మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన చెవులు మందము కాదు హలెలుయ ఆయన సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు హలెలుయ అయితే దేవునికి మనకి అడ్డేం వచ్చేసాయండి ఒకటి ఆజ్ఞాతి క్రమము దేవుని మాట వినకపోవడం వలన మనం పాపము చేయడం వలన దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము ఆశీర్వాదానికి అడ్డు పాపము రెండోది మన తాత ముత్తాతలు చేసిన దోషము మన మీద నిలిచి ఉన్నది హలెలుయ దానికి కారణం చేత దేవుని నుండి రావలసిన సహాయము అడ్డు అడ్డు అడ్డుతుంది హలెలుయ చుండు కుళాయిలో వాటర్ వచ్చినప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా రాయి అడ్డిందనుకో ఆ వాటర్ ధారాళంగా రాదు హలెలుయ మళ్ళా వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి బాగు చేసి ఆ అడ్డు తొలగిస్తే మళ్ళా సమృద్ధిగా వాటర్ వస్తుంది హలెలుయ అలాగే మన జీవితంలో దేవునికి దేవునికి మనకి ఏ ఎటువంటి పాపం ఉందో ఆ పాపాన్ని దోషాన్ని మనం ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే దేవుని ఆశీర్వాదం మన మీదకి 
వస్తుంది దానికి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది సామెతుల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం సామెతులు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడు అతిక్రమములు దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును హలెలుయా హలెలుయా మన జీవితంలో మనకి మన దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న అతిక్రమాలను మనం ఏం చేయాలండి క్రమము కానివి క్రమము కానివి హలెలుయా అతిక్రమములను ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే మనం అభివృద్ధి చెందుతామని పరిశుద్ధ లేఖను తెలియజేస్తుంది హలెలుయా వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినప్పుడు మనం ధన్యులం అవుతాము దేవుని కనికరం మన మీదకి వస్తుంది హలెలుయా హలెలుయా కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేస్తుంది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదులో మీ దోషములు వాటి క్రమమును తప్పించను మీకు మేలు కలగకుండుటకు మీ పాపములే కారణము హలెలుయా హలెలుయా కానీ మన జీవితంలో దేవుని ఆశీర్వాదం మన మీదకి రాకుండా అడ్డగించేది అతిక్రమము పాపము దోషము ఇవి అడ్డుగా కా రావడం వలన దేవుని నుండి వచ్చే ఆశీర్వాదం అయితేనేమి లేకపోతే మేలు అయితేనేమి అభివృద్ధి అయితేనేమి లేకపోతే ఎటువంటి ఆశీర్వాదం అయినా సరే మనం పొందాలి అంటే దేవుని వద్దకు వచ్చి మన అతిక్రమాలని ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి హలెలుయా హలెలుయా మన దోషాలు ఏం చేస్తున్నాయి క్రమాన్ని తప్పిస్తున్నాయి మనకి ఎలా జలగ జరగాలి కానీ అలా జరగదు హలెలుయా మీకు మేలు కలగకుండాకు మీ పాపములే మన జీవితంలో మేలు పొందకోకుండా అడ్డగించేది మన పాపమే హలెలుయా లోపము దేవునిలో లేదు దేవుడు ధారాళంగా దీవించాడు మనల్ని దేవుడు సమృద్ధిగా ఆయన సర్వాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ సర్వాన్ని మనకు పంచిచ్చేసాడు హలెలుయా సకల ఆశీర్వాదాలు మన కొరకు దాచి ఉంచాడు హలెలుయా ఇహో అయింది భయభక్తులు గలవారి నిమిత్తం ఆయన దాచించిన మేలు ఎంతో గొప్పది నరుల ఎలా తన ఆశ్రయించి వారి నిమిత్తము ఆయన సిద్ధపరిచిన మేలు గొప్పది హలెలుయా దేవుడు మన ఆయన భయము భక్తి గలవారికి దాచి ఉంచాడు సిద్ధపరిచి ఉంచాడు ఇవి నీకే నువ్వు తీసుకో అని అయితే అవి తీసుకోవడానికి మనము ఎలా ఉన్నామంటే అయోగ్యులుగా ఉన్నాం అనర్హులుగా ఉన్నాం ఏదో పాపం మనల్ని అడ్డి వేసి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని ఆపివేస్తుంది హలెలుయా హలెలుయా ఇంకా చివరిగా మనం ఒక మాట చూసుకొని దేని యొక్క వాక్యము యోబు ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి చదువుదాం ఆయనతో సహవాసం చేసిన ఎడల నీకు సమాధానము కలుగును హలెలుయా హలెలుయా కీర్తన ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినము చివరిలోను ఆ యొక్క ఇరవై తొమ్మిది అధ్యాయము అదే పేజీ చివరిలోను దేవుడు తన ప్రజలకి బలమును అనుగ్రహించను ఎహోవా తన ప్రజలకి సమాధానము కలుగ చేసి వారిని ఆశీర్వదించను హలెలుయా దేవుడు తన ప్రజలకి ఏమిచ్చాడండి మనం అనుకుంటాం నేను బలహీనరాలని నాకేమీ రాదు హలెలుయా హలెలుయా కానీ మనము ఎప్పుడు బలహీనులమో అప్పుడే బలవంతులు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేస్తుంది దేవుడు తన ప్రజలకి బలం ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు బలం ఇచ్చి వదిలేస్తాను అనలేదు ఆయన తన ప్రజలకి సమాధానము కలుగు చేస్తున్నాను సమాధానం ఇచ్చి వదిలేదు వారిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను హలేలుయా హలేలుయా ఎప్పుడు ప్రభు మనకి బలం ఇస్తాడు ఎప్పుడు మనకి సమాధానం ఇస్తాడు ఎప్పుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు అని చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవేస్తుంది ఆయనతో సహవాసం చేసిన ఎడల నీకు సమాధానము కలుగును అలాగున నీకు మేలు కలుగును హలెలుయా హలెలుయా ఆ కింద వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించము ఆయన మాటలను నీ హృదయంలో ఉంచుకొని సర్వశక్తిని వైపు నువ్వు తిరిగిన ఎడల నీ గుడారములో నుండి దుర్మార్గమును దూరముగా తొలగించిన ఎడల నీవు అభివృద్ధి పొందేదవు హలెలుయా ప్రతి దానికి ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ముందు దేవుడు ఒక కండిషన్ పెట్టాడు హలెలుయా మన పిల్లలకు పెడతాం కదా నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను నీకు ఇలా సహాయం చేస్తానని పిల్లలకి మనం ఒక కండిషన్ పెడతాం అలాగే దేవుడు కూడా మనకు ఒక కండిషన్ పెట్టాడు 
ఇది నువ్వు ఇలా జీవించు నేను నేను ఇలా దీవిస్తాను అనేసి ఇక్కడ నీ నీ యొక్క గుడారములో ఉన్న దుర్మార్గాన్ని నువ్వు దూరంగా తొలగిస్తే దేవుడు అభివృద్ధి పరిసరం అని వాగ్దానం చేశాడు హలేలుయా దేవుడు మనల్ని బాగు చేయాలని మనకు సమాధానం ఇవ్వాలని మనల్ని ఆశ్రదించాలని అభివృద్ధి పరచాలని మనల్ని దీవించాలని ఆయన చూస్తుంటే ఆయనకు దూరంగా మనమే వెళ్ళిపోతున్నాం హలేలుయా హలేలుయా కీర్తన మూడో అధ్యాయం ఏడవతలు ఉంటది నేను జ్ఞానిని కథను నీ వనుకొనవద్దు యహోవయంది భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విడిచిపెట్టుము అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ ఎముకలకు సత్తువై కలుగును హలేలుయా హలేలుయా మన హృదయములు ఉన్న దుర్మార్గాన్ని మనం తొలగిస్తే అభివృద్ధి చెందుతాం నేను జ్ఞానిని కథను మనం అనుకోకూడదు మనం ఎవ్వరూ కూడా జ్ఞానులమి కాదు హలెలుయా మన జ్ఞానము దేవుని దృష్టికి వెళ్తారము హలెలుయా కాబట్టి నాకు అంతా తెలుసు నాకు ఎవరు చెప్పవసరలేదు అని మనం ఎవ్వరివి కూడా అనడానికి వీలు లేదు దేవుని యొక్క వాక్యం తెలుస్తుంది నేను జ్ఞానిని కదా నువ్వు అనుకొనవద్దు యహోవైన భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విడిచిపెట్టుము నీ దేహానికి ఆరోగ్యము నీ యముకులకు శత్తు హలెలుయా హలెలుయా దేవుడు శరీర సంబంధమైన ఆశీర్వాదము ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము మన కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచి దాచి ఉంచాడు హలేలుయా ఒక ఆశీర్వాదం ఇచ్చి ఇంకో ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇవ్వకుండా ఉంటాడు శరీర సంబంధమైన ఆశీర్వాదము ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము కూడా దేవుడు మన కొరకు దాచి ఉంచాడు ఈ ఆశీర్వాదం మనం పొందుకోవాలంటే దేవుని మాట విని దేవుని మాటను మన హృదయంలో ఉంచుకొని మన హృదయంలో ఉన్న దుర్మార్గతను మన హృదయంలో ఉన్న చెడుతనాన్ని విడిచిపెడితే మనము ఆశీర్వదించబడతాం అభివృద్ధి చెందుతాం మేలుని పొందగలము దేవుడి మాటలు మన వినికిడిలో దీవించి మనందరినీ ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పొందించి దీవించుని గాక ఆమె